Bonjour à tous et à toutes, euh, la guitare à papy, nous sommes euh, le mardi 13 février. Alors là donc sur le bulletin météo, euh, tant de Cotentin, là, je, je disais hier que le printemps arrivait, là il, il est reparti. Euh, là c'est couvert, ça souffle et ça bruine euh, en permanence. Mais j'aime beaucoup ce temps-là finalement puisque je suis un, un natif de la région. Il paraît que seuls les gens nés ici <rire> peuvent vraiment le supporter, c'est un peu particulier tout de même. Les quatre saisons en une seule journée, on dit d'ici. Voilà pour vous dire que j'avais eu des commentaires très sympas hier sur la petite vidéo que j'ai fait sur l'utilisation du, du capot d'astre euh, en utilisant comme support une chanson absolument géniale que j'aime beaucoup qui s'appelle White is White de Michel Delpech qui est par ailleurs un, un chanteur français tout à fait formidable, peut-être sous-estimé, peut-être trop euh, rangé dans la catégorie variété alors qu'il s'est accompagné... Euh, il a collaboré avec des, des mélodistes hors pair. Je me souviens plus le nom de la personne qui a écrit la chanson, euh, enfin la mélodie de la chanson, mais c'est un compositeur tout à fait formidable qui lui a écrit d'autres chansons d'ailleurs, comme Le Chasseur ou euh, euh, s'appelle Comment Quand j'étais chanteur. Ouais, bref, donc euh, grand chanteur euh, Michel Delpech, euh, grand crooner, euh, l'air de rien. Donc j'ai pris cette chanson et visiblement vous êtes intéressé pour. Euh, un tuto sur cette chanson, donc ça va être l'occasion euh, de me remettre dans cette chanson, de, de me replonger dans cette ambiance. Alors juste pour un petit souvenir, il se trouve qu'en ce moment, euh, dans, entre de nombreux projets, je suis en train d'essayer de monter un spectacle euh, guitare-voix, un solo guitare-voix, qui s'appellerait, euh, avec peut-être l'utilisation du looper, d'ailleurs de manière discrète pour enrichir un peu le son, qui s'appellerait ou qui s'appellera euh, Mon Feu de Camp, en fait, euh, qui euh, retrace un petit peu euh, mes, mes, mes débuts en tant qu'amateur de chansons et de guitare, euh, évidemment euh, en chanson. Donc, euh, les, il se trouve que j'ai fait beaucoup les, les colonies de vacances et, et les centres aérés. Donc, euh, évidemment, tout, tout s'est construit là autour de vrais Feu de Camp ou de Feu de Camp sublimés. Et par exemple, cette chanson, il se trouve que quand j'avais ouais, peut-être une dizaine d'années, j'allais tous les, tous les jeudis d'abord et puis après tous les mercredis euh, au centre aéré. Et à cette époque-là, évidemment, sans vouloir faire le vieux con, il n'y avait pas de téléphone, avait... c'était beaucoup plus interactif. Donc après avoir passé la journée à jouer au foot ou à faire des barrages dans le terrain un peu marécageux d'à côté, où on attrapait des, des grenouilles, euh, eh bien, euh, on rentrait en bus euh, vers notre ville. Moi, j'étais un peu en, en bout de parcours, donc... Euh, je profitais de, de la longue, du long trajet. Et les grands, puisque je ne faisais pas partie des grands, euh, squattaient systématiquement. Vous savez, la, la banquette arrière du bus. Hein, donc, hein, c'était le clan, ils avaient le droit. Et ils menaient la chorale. Et donc, en fait, euh, évidemment, il y avait tous les chants que, que de, de l'époque, euh, comme euh, Céline de, de Hugo Frey, mais aussi euh, elle descend de la montagne à cheval, et, etc., etc. Quelques chansons un tout petit peu coquines, mais on était très jeunes. Et ma favorite des favorites, c'était quand ils entonnaient tous ensemble « White is white euh, ». Je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire « white », pourtant j'habite pas très très loin, hein, de l'autre côté du channel. Euh, donc l'île de White, bien sûr, euh, avec ce fameux festival de, de rock. Enfin, je regarde l'année d'ailleurs, c'est fin d'année, tout début des années 70, je crois. Je ne sais plus si c'est avant ou après Woodstock, mais bref, euh, je ne savais pas non plus qui était Donovan. Mais j'adorais cette phrase « Vive à Donovan ». C'était une chanson dont la mélodie est formidable et dont les, les mots collent à la mélodie d'une façon tout à fait étonnante. Voilà, donc je vais faire un, tu un tuto sur « White is white » dès que j'aurai le temps. Là, je vais m'interrompre parce que j'entends ma petite fille qui est dans la salle, dans la pièce à côté. Elle a maintenant euh, trois mois et demi et qui euh, se réveille donc, de sa petite sieste matinale. Donc, euh, je vais aller faire mes, mes devoirs de grand-père euh, pour vous dire également que je vais bientôt être une deuxième fois grand-père. Donc là, la chaîne va, va prendre doublement son nom. Donc, euh, merci pour euh, suivre cette chaîne. Si vous la découvrez, ben, vous pouvez faire euh, s'abonner, ce serait sympa. Euh, si vous voulez participer à la petite newsletter, en ce moment, j'ai un petit peu la flemme de faire des incrustations d'écran, mais à chaque fois, j'envoie sur euh, les abonnés à la newsletter euh, la tablature ou quelques indications écrites euh, de ce que j'ai fait. Donc, par exemple, sur Whitey White, j'ai fait un petit, un, un petit papier manuscrit avec quelques indications que j'ai envoyées, que j'ai scanné, que j'ai envoyé aux, aux membres de la newsletter. Donc, si vous voulez en faire partie, euh, c'est juste en dessous. Et puis, un petit soutien, mal, malgré tout, il y a Tipeee, il y a, il y a Paypal. Alors, euh, bon, je suis comme tout le monde, hein, si j'ai quelques sous, j'achèterai une webcam de plus, mais il y a aussi quand même le soutien que ça représente et ça, ça fait du bien parce que euh, le problème de faire ce travail de l'autre côté de l'écran, c'est que quelquefois on se demande si tout ça a un sens. Euh, je pense que oui, d'ailleurs. Donc je vais continuer. En attendant, très bonne journée à tous et toutes de la part de la guitare à papy.